সহজ কথা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি সুতপা মানুষের মনে জিজ্ঞাসা শেষ নেই প্রতিনিয়ত ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে ঘুরতে থাকে আর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমাদের এই অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানে যিনি প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকেন তিনি সবসময় আপনাদের প্রশ্নের একটা সঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন এবং সবসময় আপনাদের একটা সঠিক গাইডলাইনও বলে দিয়ে থাকেন তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন তন্ত্র সাধক শ্রীগোড়া আজও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তন্ত্র সাধক শ্রীগোড়া দাদাকে স্বাগত জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দাদার সঙ্গে আলোচনা করি এবং জ্যোতিষ এবং তন্ত্রের বিভিন্ন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয়গুলো দাদার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি আর যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো বুড়ি নজর বা নেগেটিভ দৃষ্টি থেকে বাঁচা অনেক সময় আমরা বলে থাকি কু নজর বা কু নজর পড়েছে সেখান থেকে কিভাবে বাঁচবো বা সেই নজর থেকে কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি সেই বিষয় চলুন না দাদার সঙ্গে আমরা আলোচনা করি দেখবে আজকে দিনে প্রায় প্রায় শোনা যায় ঘরে শুনতে পাবে তোমার কর্মস্থলে শুনতে পাবে স্কুল কলেজে শুনতে পাবে তোমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তুমি হয়তো আড্ডা দিচ্ছ সেখানে শুনতে হবে যে আমার বুড়ি নজর লেগে গেছে আমার খারাপ নজর দিয়ে দিয়েছে জানিস আমার শরীরটা ভাল লাগছে না বা আমার খিদেটা কমে গেছে বা জানিস আমার আগে এই উপার্জনটা হতো এখন এই টাকা পয়সাটা আসছে না বা আমার কোনো আত্মীয়ের এইরকম অবস্থা হয়েছে তো সেখানে কোনো না কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে কেউ না কেউ সে বাড়িরও হতে পারে বাড়ির বাইরেও হতে পারে তো বাড়ির লোক দিকে তো আমরা ভাবি না আমরা সবসময় বাইরের লোকেদেরকে দোষারোপটা করি বাবা মার ক্ষেত্রে কি দেখা যায় ছেলেরা কোনো দোষ করলো বা বাড়ির কেউ সন্তান দোষ করলো সে বলবে বাইরের ছেলেটা খারাপ কিন্তু আমি বলবো আগে দেখুন আপনার নিজেকে নিজের ছেলের দোষটা দেখুন তো সেই বুড়ি নজরের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই একই ভূমিকা যে ভিতরে কেউ সেই জায়গায় সে হয়তো খারাপ দৃষ্টিতে নয় কিন্তু হয়তো লোভ বসত দৃষ্টিটা দিল আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও তো অনেকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে মানে খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে কি কেউ এসছে তোমার বাড়িতে তোমার একটা বিরাট খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছো কিন্তু যিনি এসছেন তিনি হয়তো ঠিক সেইভাবে খাওয়া দাওয়াটা করেন না তার বাড়িতে হয়তো খাওয়া দাওয়ার মানটা হয়তো একটু কম গুণগত মানটা একটু কম তুমি যেভাবে প্রত্যেক দিন খাওয়া দাওয়া করো সেই খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু তোমার যেরকম স্ট্যাটাসে করো তিনি কিন্তু সেরকম করেন না হ্যাঁ যার ফলে সে কিন্তু ওই খাদ্য দ্রব্যটা দেখে কিন্তু মনে মনে বা তার নিজের লোকেদের মধ্যে আলোচনা করলো যে দেখলে তো ওদের আয়োজনের পরিমাণটা কত কতটা দেখানো হলো আমাদের যেহেতু তাহলে কি এই জায়গায় তিনি কিন্তু একটা নেগেটিভ এনার্জি তোমার বাড়ির মধ্যে তোমার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তিনি কিন্তু সৃষ্টি করলেন অবশ্যই আছে নজর তো সেই জিনিসটা আমরা নজরটা তো সবসময় ভাবি যে ডান ডাকিনি এই সমস্ত কথাটা শুনে আসি কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয় ব্যাপারটা সেই জায়গার থেকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নজর লাগলে দেখবে বাচ্চা যদি বেশি কাঁদছে বাচ্চা যদি ঘুমাচ্ছে না ঠিক মতো বাচ্চা যদি খাওয়া দাওয়া করছে না বাচ্চা যদি হয়তো মানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে তখন কিন্তু মারা বা বাবারা বলে এটা নজর লেগেছে যা একটু মন্দিরে যাও পুজো দিয়ে এসো একটু ঝাড়ি নিয়ে এসো অমুকে ঝাড়তে জানে কিন্তু সে বলবে বাইরের কেউ এসছিল যেন ও তাহলে কোলে নিয়েছিল বা ওর হাতে দিয়েছিলাম বা বাইরে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই জায়গার থেকে ব্যাপারটা ঘটেছে কিন্তু আমি একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলছি নজরটা কিন্তু এসেছে বাবা বা মায়ের কাছ থেকে কারণ বাচ্চাকে শুয়ে রাখার পরে বাচ্চা যখন খেলে স্পোর্টিংলি খেলে বাচ্চা যখন আনন্দ করে খেলে বা হাত পা ছড়ায় তখন কিন্তু সর্বপ্রথম নজর যায় কিন্তু মায়ের মা কিন্তু বাচ্চার দিকে তাকিয়ে ভাবে যে আমার বাচ্চা খুব সুস্থ আছে সুন্দর আছে দেখো আমার বাচ্চাটা অন্যদের চেয়েও খুব সুন্দর খেলছে আমার বাচ্চাটা অন্যদের চেয়েও কিন্তু অনেক সুন্দর কারণ সবারই সন্তান তার নিজের কাছে খুবই সুন্দর এটা বাস্তব সত্য কথা কিন্তু সে তখন কম্পেরিজমে চলে যাবে যে অমুকের বাচ্চা দেখো অমুকের বাচ্চার চেয়েও কিন্তু আমার বাচ্চাটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক হেলদি হয়েছে অনেক তার স্পোর্টিং ভাব রয়েছে তাহলে সে কিন্তু আগে নজরটা দিয়ে ফেলল মানে মায়ের কাছ থেকেও সন্তানের নজর মা বাবার কাছ থেকে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে দেখবে অনেক বাচ্চা এমন থাকে যাকে তুমি হয়তো বাইরে গেছো তোমার হয়তো অন্য কোনো পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের বাচ্চা তুমি দৌড়ে এসে কিন্তু কাউকে না খুঁজে বাচ্চাটাকে একবার তুমি আদর করতে চাইবে কোথায় আছে কোথায় গেল রে তার কাছে আগে দৌড়ে যাবে তার মানে কি তোমার ওখানে অ্যাট্রাকশন পাওয়ারটা কিন্তু সে গ্রো করতে পারছে ওই বাচ্চাটা এর ফলস্বরূপ কি হবে বাচ্চাটার কোনো অসুবিধা হলে তুমি যেরকম সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি দেবে বাচ্চাটা যখন সুস্থ সুন্দর হয়ে তোমার সামনে দৌড়াবে বা খেলবে বা খেতে চাইবে তখন কিন্তু তোমারও কিন্তু দৃষ্টি যাবে আমার বাচ্চা একদম খুব সুন্দর আছে বা আমার বাচ্চা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে বা পোশাক পোশাকের ক্ষেত্রে মাদের এই জিনিসটা খুব আছে না ওইখানে একটা রাস্তায় দেখলাম একটা হলুদ রঙের বাচ্চাটা
আরে নজরটা তো সেই জায়গা থেকে আসছে নজর কথার অর্থটা কি নজর কথার অর্থটা হচ্ছে যে তোমার একটা অতিরিক্ত চাহিদা কাউরির ওপরে তুমি চাপিয়ে দিচ্ছ সেটাই হচ্ছে নজর নজর মানে তোমাকে কেউ দিয়ে দিল নজর তাতে তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে আজকালকার দিনে খুব ফ্যাশনেবল মেয়েরা যারা খুব হাই সোসাইটিতে বিলং করছে তারাও কি করছে পায়ে দেখছে একটা লাল কার এই কালো কার বেঁধে নিয়েছে সব ঠিক আছে সে দামি মানে অ্যাটলাসের জুতো পরে ঘুরছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে উডল্যান্ডসের জুতো পরে ঘুরছে কিন্তু কালো কারটা তার পায়ে বিদ্যমান সে ভাবছে কি আমি খুব সুন্দর আমার সব কিছুর মধ্যে অন্য লোকেরা নজর দিয়ে দেবে বা আমার অন্য মানে আত্মীয় পরিজন নজর দিয়ে দেবে বা বাইরের লোকে নজর দিয়ে দেবে তো নজরটা কি সেভাবে আসে এটা ভুল ধারণা এটা ভ্রান্ত ধারণা পরিবার থেকেই নজর অবশ্যই আচ্ছা এই যে বাচ্চাদের খারাপ নজর থেকে মানে বাঁচানোর জন্য কি তুমি অনেক আগে তুমি অনেক আগে চলে যাও আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের এখনকার দিনে বাচ্চাদের কপালে তো কালো টিপ দেওয়া তো উঠে গেছে মোটামুটি উঠেই গেছে সবসময় কালো টিপ তো আগেকার দিনে কি করতে কালো টিপটার প্রসেসটা কি ছিল কাজল লতাতে কোন প্রদীপের মাধ্যমে ঘিয়ের প্রদীপের মাধ্যমে বা তেলের প্রদীপের মাধ্যমে সেখানে কালি জমানো হতো সেই কাজল লতার কালিটা দিয়ে কিন্তু মাতে সেই বাচ্চার কপালে টিপ দিত দেখবে আঙুলটাও কামড়ি দিত কড়ি আঙুলটা যে বাচ্চার যাতে নজর না লাগে আর এখন তো সেই যুগ চলে গেছে এখন তোমাদের ওই রেডিমেড যেগুলো সব পাওয়া যায় সেই সমস্ত দিয়ে তাদের কপালে একটা টিপ দিয়ে দিচ্ছে তাও আবার অনেক সময় বলছে না না ওটা ভালো জিনিস নয় লোকে কি বলবে অবশ্যই কারণ আগেকার দিনে তুমি যদি দেখতে চাও ঠাকুমা দিদিমাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এটাই কিন্তু এই কাটছে না কাটছে না সেই কথাটা বলা খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু বলবো সেটা প্রসেস নয় নিয়মটা কিন্তু সেটা নয় তুমি সুবিধার জন্য দিচ্ছ আগের দিনে মেয়েরাও তো কি কাজল পড়তো ঘরে কি কাজল লতাতে পেড়ে তারপরে কাজল পড়তো আঙুলে করে বা কোনো কিছু মাধ্যমে এখন তো সেটাও পড়ে এখন তো তাদের তো সব পেন্সিল না আরো সব নানা রকম জিনিস চলে এসছে এটা তো ঠিক মানে যুগ যত উন্নত হচ্ছে যত যুগের সাথে সময় নেই সব জায়গা কথা সময় নেই মানুষের হাতে এত বেশি দ্রুত সে ছুটছে একদমই আর এই যে কালো ঢাকা অনেকেই কালো ঢাকা বেঁধে থাকেন তো এই কালো ঢাকাটা কেন বাঁধা হয় দেখো কালো ঢাকাটা বাঁধার কিন্তু শাস্ত্রসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক সম্মত দুটোরই কিন্তু কারণ আছে তুমি যখন রোদে বেরোচ্ছ তখন কিন্তু তুমি তোমাকে একটা কালো ছাতাই কিন্তু দেওয়া হয় মেনলি আজকে দিনে কিন্তু অনেক রকম রঙিন ছাতা বেরিয়ে গেছে কিন্তু আগেকার দিনে কিন্তু কালো ছাতাই ছিল কালো কি করে কালো রঙটা সমস্ত রঙকে কিন্তু অ্যাবজর্ব করতে পারে হিটটাকে সে রেডিট করে দিতে পারে সে কিন্তু বিকিরণ ঘটাতে পারে যার ফলস্বরূপ কালো জিনিসের মধ্যে এসে সমস্ত রকম যে খারাপ যে গুণগুলো রয়েছে বা যে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গিটা রয়েছে বা খারাপ পরিবেশটা রয়েছে সেটা কিন্তু এসে শোষণ ক্ষমতা তার রয়েছে এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুমি মহামেডানদের ক্ষেত্রে বলো বা হিন্দুদের ক্ষেত্রেও বলো যখন কেউ মারা যান বা কোনো একটা শোক সভা হয় বা কোনো একটা খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও তখন দেখবে কালো হাতে কিন্তু সে কিন্তু একটা ব্যান্ড পড়লো বা কালো একটা কোনো ধাগা বাঁধলো বা কালো কাপড় সে মাথার মধ্যে জড়ালো সেটাকে কিন্তু সে নেগেটিভ এনার্জির বিরুদ্ধে কিন্তু সেটাকে সে মানে কাজ দিচ্ছে তার আচ্ছা এই যে কালো ধাগা অনেক সময় অনেক মন্দিরও থাকে পাওয়া যায় কিনতে পাওয়া যায় সেটা কিনে শুধু মানে শরীরে পড়লেই হবে না সেটা মানে মন্দিরের পুরোহিত মশার কাছ থেকে সেটা মানে কিছু কাজ করে এনে পড়ে কাজ করে মানে অন্তপক্ষে শুদ্ধিকরণ একটা ঘটিয়ে সেটাকে পায়ে মানে ঈশ্বরের পায়ে দিয়ে তারপরে তুমি পড়ো আচ্ছা যেমন নজর দোষের জন্য কালো টিপটা কিন্তু অত্যন্ত উপকারী এটা কিন্তু সত্য কথা অবশ্যই কালো ঢাকায় নজর দোষ কাটে আজকের দিনে যত বড়ে তোমার দৃশ্যমান যেখানে তোমার দৃশ্য হচ্ছে তুমি যেখানে দৃশ্য করছো জিনিসটা যেখানে মানুষ সেই কারণ কালো জিনিসটার মধ্যে দেখো লেবু লঙ্কা ঝুলি দেওয়া হয় সেটা কালো সুতোর মধ্যে ঝোলানো উচিত তার মানে কি আমার ব্যবসাস্থলটা প্রথমে কেউ এসে তাকালে সে কিন্তু আমি লেবু লঙ্কাটার দিকে তাকাবে তাহলে কি খারাপ দৃষ্টিটা তার ওখানে আবদ্ধ যাচ্ছে তার মনের একটা কিন্তু আলাদা চিন্তাধারা চলে আসছে খারাপ চিন্তাধারাটার থেকে সে সরে যাচ্ছে তেমনি তোমার শরীরের মধ্যে কালো কোনো কিছু দেখলে মানে কালো একটা ধাগা যদি তোমার হাতে বাঁধা থাকে তাহলে কিন্তু যে কেউ তোমার দিকে যখন তাকাবে তখন কিন্তু দেখবে তুমি হাত তুলে কিন্তু তোমার প্রথম দৃষ্টি যাবে কালো দৃষ্টিটা তাহলে কি গলায় জায়গায় তুমি ব্যবহার করতে পারো যেখানে তোমার সেটা দৃশ্যমান হবে অপরে যাতে দেখতে পায় আর এই যে কালো টিপ সেটা পড়া হয় কেন একটু আগে এটা বলছিলেন বাচ্চাদের ব্যাপারে তো সেটা কি সব ক্ষেত্রেই কি মানে প্রযোজ্য কালো টিপ সবারই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য দেখবে যেগুলো আমাদের ভস্য হয় শিব মন্দিরে তুমি যদি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ যাও সেখানে শিব মন্দিরে বা যেটা আমাদের হবন হচ্ছে তান্ত্রিক ক্রিয়াতেই বলো বা যে কোনো গৃহে হবনই বলো হবনটা লাস্টে
যখন পুরোহিত মশাই টিপ দিয়ে দেন বাড়ির সকলকে তখন কিন্তু একটা পাত্রে কিন্তু এই হবন থেকে একটু যে হবনটা হয়েছে সেই অংশ একটু পোড়া কাঠ কিন্তু তুলে নেন বেলকাঠ বা সালকাঠ বা যেগুলো রয়েছে সেইগুলো তুলে নেন তুলে নিয়ে দেখবে তুমি সেখানে একটু ঘি দিয়ে শুদ্ধ ঘি দিয়ে সেটাকে গুলে তারপরে কিন্তু বলা হয় যে হোমের টিপ দেওয়া হচ্ছে তাহলে হোমের টিপের রংটা কি কালো তাহলে দেখো ব্যবহারের উপরে কিন্তু টোটাল জায়গাগুলো তোমার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যখন একটা কাঠকে তুমি রান্নার উদ্দেশ্যে জ্বালাচ্ছ তখন কিন্তু সেটা রন্ধনের কাঠ হচ্ছে যখন একটা কাঠকে কাউকে দাহ করতে হচ্ছে তখন শ্মশানে নিয়ে গিয়ে যখন পোড়ানো হচ্ছে তখন কিন্তু সেটা সেই মানুষটার দাহর জন্য হচ্ছে সেটা নেগেটিভ সেই জিনিসটাকে আমরা কিন্তু ছুঁয়ে স্নান করব বা শুদ্ধ অবস্থায় আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করব কিন্তু হবন যখন হচ্ছে যখন হোম যোগ্য করা হচ্ছে তখন কি সেটা পূর্ণ শুদ্ধ এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেই হবনের মধ্যে সেই অগ্নির মধ্যে আমরা খাদ্য দ্রব্য দিচ্ছি এবং সেটাকে আমরা আহুতি হিসেবে আমাদের প্রসাদ হিসেবে সেটা কিন্তু কপালে তিলক দা হচ্ছে সেই তিলক ধারণেরও মন্ত্র আছে পুরোহিত মশাইয়ের मिष्टान वस्त्र घी बेलपाता फुल नाना रकम से सब ही दाहिका शक्तर मध्य देवी देवतार उद्देश्य ग्रास कर खाद्य दब ग्रहण कर प्रसाद स्वरूप से तिलक मंदिर शुद्धिकरण नाम गोदन कर ধারণ করার প্রসেসটা আমি টোটকাতে গিয়ে আমি বলে দেবো আচ্ছা আচ্ছা এই বিষয়ে আমরা আরো আবার আসব তার আগে একবার চেম্বার অ্যাড্রেস গুলো জানিয়ে রাখছি আপনারা তন্ত্র সাধক শ্রী গোড়াকে পেয়ে যাচ্ছেন কলকাতা চেম্বার জেমস কর্নার ধর্মতলা প্রতি বুধবার দুপুর 12টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত শিউরিতে পাচ্ছেন যোগাযোগ করে আসতে হবে উত্তরপ্রদেশেও পেয়ে যাচ্ছেন সেখানেও যোগাযোগ করে আসতে হবে এছাড়া এই নম্বরে ফোন করবেন 8764840700 এই নম্বরটিতে ফোন করে বুকিং করে তারপর আপনারা যে কোনো চেম্বারে আসতে পারেন যে কোনো সমস্যা থাকলে আগে থেকে নাম্বার मिस्त्री दृश्यमान कर ওই জিনিসটাকে তখন আর ওই যে নেগেটিভ পাওয়ারটা তার সেটা কিন্তু অনেক হ্রাস পেয়ে যাবে অত যেতে হবে না তুমি সাধারণভাবে দেখবে কেউ নূতন চার চাকা গাড়ি কিনেছে বা দু চাকা গাড়ি কিনেছে মন্দিরে তুমি যাবে সেখানে পুরোহিত মশাই বলবেন যে এই লেবুটা পুজো করে দিলাম এই লেবুটার উপরে আগে চাকাগুলো আগে একবার গাড়িটা চালিয়ে দিন লেবুটাকে ফাটিয়ে দিন তার মানে কি গাড়ির চাকাটা ওই লেবুটার উপর দিয়ে যাওয়া মানে তোমার সেখানে দেখা যাচ্ছে বাধা বিপত্তি যাতে কেটে যায় मुखोमुखी हमुमान जी नित्यपक्ष मंगलवार शनिवार कपुर दिए आरती कर এবং আরতি করার পরে কপুর দানিতে যে কালো অংশটা লেগে আছে সেই অংশটা নিজের মধ্যমা মানে মাঝের আঙুলটা দিয়ে বুড়ো মানে মধ্যের আঙুলটা দিয়ে আপনি কপালে টিপ নিন ভগবান হনুমানজিকে স্মরণ করে অবশ্যই আপনার বহু দোষ বহু খারাপ কিছু আপনি যেগুলো দেখছেন সেগুলো কিন্তু কেটে যাবে 
মানে হনুমান জি তো সেটা আমরা যেমনিতেও জানি যে মানে কোনো খারাপ কিছু থেকে আমাদেরকে মানে সেখানে রক্ষা করে দেয় অবশ্যই রক্ষা করেন কিন্তু ওনাকে আরতি করার পরে যেটা লেগে রয়েছে কপুর দানিতে দেখবে কালো হয়ে যায় কপুরটা পড়ার পরে সেই কালো টিপটা নিজের মাথায় ঢাল করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ দাদার সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম এই সুখ সুখ বিভিন্ন বিষয়গুলো জানতে পারলাম হাতে একদমই সময় কম আছে শেষ করার আগে একবার চেম্বার অ্যাড্রেসগুলো আমরা জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা দাদাকে পেয়ে যাচ্ছেন কলকাতার জেমস কন্যা ধর্মতলা প্রতি বুধবার দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত শিউরিতে পাচ্ছেন যোগাযোগ করে আসতে হবে উত্তরপ্রদেশেও পেয়ে যাচ্ছেন সেখানেও যোগাযোগ করে আসতে হবে দাদা কিন্তু একমাত্র আপনাদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এই জায়গাগুলোতে যেয়ে থাকেন তাই কোনো সমস্যা থাকলে ওখানকার যারা দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন দাদা তারা কিন্তু আগে থেকে বুকিং করে অবশ্যই আসবে এই নাম্বারে বুকিং করে আসবেন এইট সেভেন সিক্স ডাবল এইট ফোর জিরো সেভেন ডাবল জিরো এই নাম্বারটিতে বুকিং করে যে কোনো চেম্বারে আপনারা আসতে পারেন আর আর যে বিষয়গুলো আমরা জানতে পারলাম এই যে নজর নেই বিভিন্ন মানুষেরই কিন্তু অনেক সমস্যা থাকে আমরা অনেকেই ভাবি বাচ্চাদের নজর পড়ছে বা ঘরে নজর পড়ছে অনেকেই অনেকের ভালো দেখতে পারে না সেখানে নজর পড়ে তাই দাদার কথাগুলো একটু অনুসরণ করুন অবশ্যই জীবনে সফল আপনারা পেয়ে যাবেন আজ এখানেই শেষ করবো দাদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সবাই খুব ভালো থাকবেন নমস্কার